நமக்கு இந்த இலக்கியவாதிகளை வந்து எப்பயுமே பூச்சமாக இருக்கிற ஆட்கள் எனக்கு திடீர்னு ரெண்டு மூணு பேர் ஞாபகம் வந்தாங்க மன்னன் லவன் ஒரு ரைட்டர் ஞாபகம் வந்தார் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மைக் முன்னாடி போய் பேசி நல்லா கேட்டதே இல்லை ரொம்ப அபூர்வம் ஒன்று ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு தான் வந்திருக்காரு அந்த பால்ராஜ் கண்ணடின்னு ஒருத்தர் வந்து அவருடைய கல்யாணத்துக்கு வீடு அப்படின்னு ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு புத்தகம் போட்டார் அவர் கல்யாணத்துக்கு வந்தவங்களாம் அந்த புத்தகத்தை கொடுத்தார் ஒரு ரைஸ் மில் ஓனர் அவர் இந்த படிக்கிறவங்க வந்து வாத்தியாரங்களாக இருக்கணும் ஐடியில் வேலை பார்க்குறவங்களா இருக்கலாம் கிடையாது யார் ஒன்றா இருக்கலாம் ரைஸ் மில்காரங்களாக கூட இருக்கலாம் அவங்க அப்பா அவர் கல்யாணம் பண்ணுறாங்கும்போது இவருடைய ஆப்ளிகேஷனாக ஒன்று வச்சார் நம்ம மாப்பிள்ளை சொல்லலை பொண்ணுக்கிட்ட எப்படியும் ஐம்பது பொண்ணு வாங்கிட்டேன்னு அப்படிலாம் சொல்லாமல் ஒரு புஸ்தகம் போட்டு வரவங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் அவர் வீடு அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகம் போட்டார் பால்ராஜ் கண்ணடி அந்த புஸ்தகத்தில் அதை எடுத்துமே வண்ணங்கிட்ட கொடுத்து சார் நான் உங்களையா சார் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் இட்லி சாப்பிட்டுருந்தார் இட்லியோடு அவர் வாயை மூடிட்டுக்கிறார் அவர் இப்படிலாம் சொல்லாதீங்க எனக்கு ரொம்ப கூச்சமாக இருக்குதுன்னு அந்த மாதிரியான ஒரு மனநிலை தான் எனக்கு இருக்குது அப்புறம் இது ஒரு வந்து எங்கேயோ ஒரு கேரளாவினுடைய ஒரு சின்ன காடு இது பக்கத்தில் நதி ஓடுது இந்த இடத்துக்கு நாங்களாம் சொன்னோன்றதை நம்பி நீங்களாம் இவ்வளோ பேர் வந்திருக்கீங்க எனக்கு எனக்கு எங்கள் அப்பா ஞாபகம் வந்துச்சு நாங்கள் வந்து மொதல் மொதல் ஒரு கூரை வீட்டில் தான் குடும்பம் இருந்தோம் இந்த மஞ்சம்புல் வெயிந்த கூரை வீடுன்னு சொல்லுவார் அப்படியே இருந்திருக்கலாம் எனக்கு இப்போ அதுவே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு நான் பல தடவை எழுதியிருக்கேன் பேசியிருக்கேன் வீட்டில் நிலத்தில் வந்து மல்லாட்டை விளைஞ்சி வரும் நம்ம வேர்க்கடலை விளைஞ்சி வரும் அது கொட்டுறதுக்கு இடம் இருக்காது அதனால் வீட்டு ஹால்லேயும் பெட்ரூம்லேயும் தான் கொட்டுவாங்க அதுக்கு மேலே தான் பாய் போட்டு நாங்களாம் படுப்போம் நாங்களாம் என்ன யார் யாருனா ஜெய்மோகன் ராமகிருஷ்ணன் கோனங்கி மாதிரியான மிகப்பெரிய இலக்கியவாதிகள்லாம் படுப்போம் அப்படி படுத்துட்டு இலக்கிய உரையாடல் நடக்கும் இலக்கிய உரையாடல்ன்ற பேரில் ராத்திரிலாம் பேசுன்னு போவோம் காலையில் பார்த்தா எங்கள் அம்மா வாயிலே அடிச்சுவாங்க அட பாவிங்களா ஒரு மூட்டை மல்லாட்ட தொழும்பாடாக இருக்குதுன்னு வாங்க இல இலக்கிய உரையாடலை தவிர்த்து அவ்வளோ மல்லாட்டை உரிச்சு சாப்பிட்டுருப்பாங்க நைட்டில் அது தெரியாது இல்லை பக்கத்தில் இருக்கிறவனு கூட தெரியாது கோனிங்கி சாப்பிட்றது ராமகிருஷ்ணனுக்கு தெரியாது ராமகிருஷ்ணன் ஜெயமோகனுக்கு தெரியாது அப்படியே காலையில் காஃப்கா காமியும் கொஞ்சம் மல்லாட்டை அப்படின்னு போயிருக்கோம் அந்த ஒரே இடம்லாம் அப்புறம் ஒரு நாள் வந்து திடீர்னு காலையில் நான் ஒரு கனவு கண்டு எழுந்துச்சி அந்த வீட்டை இடிச்சிடுறதுன்னு முடிவு பண்ணேன் இடிச்சிட்டு எல்லார் மாதிரி கல் வீடு கட்டணும் கல் வீடு கட்டினா தானே ஒரு மாதிரியாது வீட்டில் கூரை வீடு இருக்கிறவனுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆனால் வையம்பட்டி முத்துசாமி அப்படின்னு ஒரு என்னுடைய நண்பர் ஒரு போயிட்டு இருந்தார் அவர் சொல்கிறாரு அந்த சின்ன குடிசையில் திரு விளக்கினில் பட்ட அனுபவம் எத்தனையோ நான் சுட்ட கவிதைகள் எத்தனையோன்னு ஒரு வரி எழுதியிருக்கார் அந்த சின்ன குடிசையில் திருவிறக்கனில் பட்ட அனுபவம் கற்பனையோ நான் சுட்ட கவிதைகள் எத்தனையோ அப்படின்னு ஒரு வே வேர்டு எழுதியிருக்கார் அந்த மாதிரியான சின்ன வீடுகள்லேருந்து தான் மிகப்பெரிய கவிதைகள் வந்திருக்கு அந்த வீடு வந்து எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது மழை வரும்போது எங்கள் அம்மாவை பார்ப்பேன் நான் எங்கள் அம்மா வந்து சின்ன சின்ன பாத்திரங்களாக எடுத்துன்னு போய் அந்த மழை ஒழுவாத அந்த ஒழுவுற இடத்துலலாம் பாத்திரங்களாக இப்போ வீட்டில் இருக்கிற எல்லா பாத்திரமும் மழைக்கு போயிடும் நான் எழுதியிருப்பேன் எங்கள் வீட்டில் ஒரு அக்கா இருந்தாங்க அவங்க வந்து கொக்கின் கவனத்தோடு ஒரு ஒற்றை தாவணியை காப்பாற்றிக்குவாங்க நனையாத அப்படின்னு எழுதியிருப்பேன் சதுரங்க காய்களின் கவனத்தோடு நகர்த்தப்படும் பாத்திரங்கள் அப்படின்னு அந்த கவிதை வரும் ஒரு செஸ் ஆட்டத்தில் எப்படி சதுரங்க காயை நகர்த்துமோ அந்த மாதிரி பாத்திரங்களை வந்து நகர்த்தினே இருப்பாங்க அந்த வீட்டை இடிச்சிருக்க வேணாமோ அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு ஒரு நாள் காலையில் எழுந்துச்சி ஆள் வச்சு இடிச்சிட்டேன் அப்புறம் அந்த தெருவில் இருக்கிறவங்களாம் கூப்பிட்டு வெத்தலை பார்க்கோ பழம்லாம் கொடுத்து நானும் கல்வீடு நான் அன்எம்ப்ளாய்டு அப்போ ரொம்ப தைரியமாக நானும் கல்வீடு கட்ட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் வந்துட்டாங்க எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு பேர் பாடியோட சட்டை கூட போடாமல் ஈஸ்ட் சேரில் ரொம்ப திமுறாக படுத்துனுருந்தாரு வந்தவங்களாம் என்னடா அந்த வாதியார் வந்து இப்படி ஒரு அமுத்தெல்லாம் படுத்துனுக்கிறாரு நம்மளாம் பெரிய மனுஷங்களாக வந்து இருக்கணும் அப்படின்னாரு அவர் வந்து சொன்னார் இவெல்லாம் ஒரு ஆள் இவெல்லாம் வீடு கட்டிடுவான்னு நம்பி நீங்களாம் வந்தீங்களே அவங்க என்ன சொல்கிறதுன்னாரு அதே மனநிலை தான் பிறகு ஆனந்த் வந்து பவா கதை சொல்ல போகிறாரு இன்னொன்னே பெங்களூர்லேருந்து திருச்சியிலேருந்து திருநெல்வேலாம் ட்ரெயின் ஏறி வந்தீங்களே உங்களை என்ன சொல்கிறதுன்னு நினைத்தார் எங்கள் அப்பா எங்கள் அப்பா மனநிலை தான் எனக்கு அப்படியே இருக்குது எனக்கு ஆனாலும் மனிதர்கள் ஏதோ நம்பிக்கையில் தானே வாழ்ந்துருக்கிறோம் சார் ஏதோ ஒரு நம்பிக்கையில் நீங்களும் கதை சொல்லுவீங்க சார் நாங்கள் அப
இங்கே ஹார்ட்டு தான் இருக்குது அதுதான் பிளாக் வருது அதுதான் பைபாஸ் வச்சு எல்லாம் பண்ணுறோம் ஆனால் மனசை தொட்டு சொல்கிறோம் சார் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல மனசுலாம் இல்லை மனித உடம்பே தான் மனசு இந்த மனசை தொட்டு சொன்னால் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது இந்த மூன்று நாலு வருடங்களில் எனக்கு நேர்ந்த பர்சனலாக நேர்ந்த இந்த ஹைட் இருக்குல்ல இது நீங்கள் நினைக்கலாம் எந்த வகையிலும் எனக்கு பெரிய சந்தோஷத்தெல்லாம் கொடுத்துடல எனக்கு பெரிய துக்கத்தை தான் கொடுக்குது ஏன்னா எங்களுடைய மூத்த முன்னோடிகள் புதுமைப்பித்தனுக்கோ அழகிரி சாமிக்கோ ஜி நாகராஜனுக்கோலாம் இப்படிலாம் எந்த செலிப்ரேஷனுமே கிடைக்கல அவங்களுக்குலாம் அப்படி கிடைச்சிருந்தாங்கன்னா உண்மையிலே எழுபது வயசு எண்பது வயசு சொல்ல எழுதியிருப்பாங்க எல்லாமே அப்போ ஆயுளில் செத்து போனாங்க சுந்தராம் சாமி ஜே ஜே சில குறிப்புகளுடைய முதல் வரியில் எழுதுவார் அற் அறிவுஜீவித்தனத்திற்கும் அற்ப ஆயிலுக்கும் அப்படி என்னதான் சம்பந்தமோ தெரியவில்லை காஃப்கா காமியூ பாரதி கூப்பாரா என்று அப்படியே ஒரு லைனை எழுதி இப்போ புதுமைப்பித்தன் எல்லாருமே முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வயசுக்குள்ளே செத்துட்டாங்கன்னு எழுதுவார் இந்த செத்து போனதுக்கு காரணம் நிறைய பேருக்கு வறுமை நிறைய பேருக்கு புதுமைப்பித்தன் வந்து ஒரு பத்திரிகையிலேருந்து அவர் வந்து பெஸ்ட்டு பன்னெண்டு கதைகளை செலக்ட் பண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்குறாங்க பன்னெண்டு கதைகளை அவர் வந்து கல்விக்கு அனுப்பிச்சுனேக்கிறார் பன்னெண்டாவது மாதம் அந்த பத்திரிகையிலேருந்து ஃபோன் பண்ணி லெட்டர் போட்டு சார் பன்னெண்டு எழுத்தாளர்களுடைய ஃபோட்டோவும் வேணும் அவங்கள பற்றியான பயோகிராஃபி வேணும் கடைசியாக அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவர் வந்து தன்னுடைய எக்ஸ்ரே ஃபிலிம் அனுப்புகிறார் காச நோய் பாதிக்கப்பட்ட தன்னுடைய எக்ஸ்ரே ஃபிலிம் அனுப்பிச்சி பன்னெண்டு கதையை நான் தான் எழுதினேன் வெவ்வேறு பேர்களில் எழுதினேன் நீங்கள் எனக்கு ஒரு கதை எழுதுனா கொடுக்குற ஐம்பது ரூபாய்க்காக எழுதுனேன்னு சொல்கிறார் அப்போது எனக்கு வந்து நிறைய பேர் இது அந்த சத்தை கூட நேற்று பெங்களூர்லேருந்து ஒரு டாக்டர் வந்திருந்தார் அவர் வந்து வேர்ல்டுலேயே ரொம்ப முக்கியமான டாக்டர் அப்படின்னு அவர் அறிமுகப்படுத்தினாங்க அறுபத்தஞ்சி எழுபது வயசு இருக்கும் அவர் அவர் வந்து ரெண்டு நாள் தான் சார் நான் பெங்களூரில் இருப்பேன் அப்படியே ஃப்ளைட் ஏறி எல்லா நாடுகளும் போவேன் மிகப்பெரிய சர்ஜன் நான் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போது எங்கள் வீட்டில் ஒரு அம் ஒரு பத்து பாஞ்சு பேர் இருந்தாங்க சைலேஜா எல்லாம் நான் அவர் அறிமுகப்படுத்தினேன் இவர் வந்து என் கதையெல்லாம் கேட்டு வந்துக்கிறாரு அல்லது என்னோடய ரீடர் அவர் சொன்னார் இல்லை சார் நான் வந்து கடவுளை தரிசிக்க வந்துக்கிறேன்னார் பயங்கர வெக்கமாக இருந்துச்சுன்னா நான் நாம் ஒன்றும் பண்ணல இவங்களாம் எழுதின கதைகளை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறான் அவ்வளோதான் அப்படி எழுதின ஆட்டு ஆள்லாம் இருக்காங்கள அவெல்லாம் ரொம்ப பரிதாபமாக நம்ம முன்னோடிகளாக இறந்திருக்காங்க அவங்களுக்குலாம் ஒரு சட்டை வாங்கி போய் கொடுக்குறதுக்கு ஆளே இல்லாததாக இருந்திருக்காங்க ஜி நாகராஜன் வந்து மதுரை முனிசிபல் இது நகர கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகிருக்கும்போது அவர் சொல்கிறார் பயங்கரமாக குளிருது அப்படின்னு சொல்கிறார் பெட்ஷீட் எடுத்து போத்திக்கங்க கம்பல் எடுத்து போத்திக்கங்கன்னு சீமோகன் சொன்னப்போ கம்பளியால்லாம் அந்த குளிர் அடங்காது மோகன் சிதையில் வச்சா தான் அடையுன்னு சொல்கிறா அடங்கும்னு சொல்கிறார் சிதையை மூட்டி இந்த உடம்பு வச்சா தான் அந்த குளிர் அடங்கும் அப்பேற்பட்ட குளிர் எனக்கு இருக்குதுன்னு சொல்கிறார் ஜி நாகராஜெல்லாம் அப்படியே மு முனிசிபாலிட்டி சுடுகாட்டில் எடுத்துட்டு போய் அடக்கம் பண்ணாங்க அப்போ அவங்களுக்குலாம் அவங்க பீரியடில் இப்படியான இன்டர்நெட் இல்லை யூடியூப் இல்லை ஃபேஸ்புக் இல்லை ஆனந்த் இல்லை இந்த மாதிரி சந்தர்ஷன் இல்லை எதுவுமே இல்லை சும்மா அவங்க எழுதி பார்த்தாங்க அவ்வளோதான் எழுதி அதை பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கே அவங்க வந்து ஒவ்வொருத்தரும் பயங்கரமான பாடுபட்டிருக்காங்க ஒவ்வொரு எழுத்தாளருடைய பேக்லேயும் பல ஆண்டுகளாக பப்ளிஷ் பண்ணப்படாத கதைகள் இருந்துனே இருக்கு பல இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம்லாம் அவங்க வச்சுன்னு இருக்கிறாங்க இப்போ மாதிரி இன்றைக்கி எழுதிட்டு இல்லை எழுத போகிறன்றதுக்கு முன்னாடியே பப்ளிஷ்லாம் வேணாங்க நாமளே பப்ளிஷ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்லாம் நம்ம இப்போ ஒரு பெரிய இடம் கிடச்சிருக்குல்ல நமக்கு அது ஒரு நல்ல இடம் தான் ஆனால் நம்ம யாருமே இவங்கள மன மறந்துடக்கூடாது எனக்கு ஒருத்தர் ஒரு சட்டை வாங்கி கொடுக்கும்போது எனக்கு ஒருத்தர் வந்து என்னுடைய கையை பிடிச்சி அழுத்தும் போதெல்லாம் எனக்கு திடீர்னு இவங்க தான் ஞாபகத்தை வந்துனே இருக்காங்க சார் இவங்களுக்கெல்லாம் கிடைக்க வேண்டியது இது எனக்கெல்லாம் கிடைக்குது அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுது அது ஒரு பெரிய சந்தோஷம் அப்படி இல்லை ஒருவேளை அது பின்னாடி சந்தோஷமாக மாறலாம் ஆனால் இந்த உலகம் வந்து இப்போ இங்கே இந்த இந்த கூட்டத்தில் வந்து நான் ரொம்ப மதிக்கிற காலசுப்பிரமணியன் மாதிரியான ஆட்கள் இருக்காங்க இங்கே வந்திருக்கிற ஒரு நூற்றி ஐம்பது இரநூறு பேருக்கு காலசுப்பிரமணியன் அப்படின்ற ஒருத்தரை எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அப்படின்லாம் தெரியவே தெரியாது நான் அவர்லாம் ரொம்ப சைலண்ட்டாக ஒரு நாற்பது வருஷம் வேலை பார்த்துனே இருக்கிறார் இலக்கிய உலகத்துலேருந்து வேலை பார்த்துனே இருக்கார் அவர் வந்து பிரமில் நடத்தின லயம் பத்திரிகையிலேருந்து அவரை தொடர்றாரு பிரமில் இறந்து இத்தனை வருஷம் பொருத்தும் அவருடைய படைப்புகளை எல்லாம் பைண்டட் பைண்டட் வால்யூமாக போடுறாரு அவர் ஒரு பேராசிரியராக இருந்தார் அதெல்லாம் அந்த பணத்தெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் பிரமிலுக்கு புத்தகம் போடுறாரு அப்படியே க
அப்புறம் ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் யார் பெருசாக அந்த உலகம் கூட கண்டுக்க வேணாம் கால சௌகரியமாக தான் ஆக்குவோம் நிறைய பேர் இருக்காங்க கோயம்புத்தூரில் வந்து புதியவர் பண்ணு ஒரு பெரிய வயதான தாத்தா இருக்காரு அவர் தான் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வருஷம் லிட்ரேச்சருக்காக வேலை பார்த்துக்கிறார் அவர் என்ன லிட்ரேச்சருக்கு வேலை பார்த்தாரு அது அது அதில் விமர்சனம் இருக்குது அதெல்லாம் வேறு ஆனால் அவங்கள டெடிக்கேட்டடாக வேலை பார்த்துக்கிறாங்க அவங்க வந்து நாம் இருக்கிறல்ல நம்ம புருஷனாக நம்ம பொண்டாட்டி நம்ம பிள்ளை சார் இவங்க வளர்ந்தால் போதும் அப்படின்னு அப்படிலாம் அவங்க இல்லை ஆனால் ஒன்றும் இல்லை ஒரு சிநேகபூர்வமான சிரிப்பு கூட இல்லை அவங்கள பார்த்தா அந்த தெருக்களில் அந்த ஊர்களில் அந்த ஊரில் போய் அவங்க யாருன்னு கேட்டால் தெரில சார்ன்றாங்க அப்புறம் இல்லைங்க அந்த ஃபைனான்ஸ் கம்பெனியில் வேலை செய்கிறோம் ஓ அந்த வாதியாரான்றாங்க இப்போ அடையாளங்களே இவங்க இவ்வளோ வேலை பார்த்துக்கிறாங்கள அது இந்த சுந்தராம் சாமியே சுந்தராம் சாமி வந்து நோபல் வாங்குகிற அளவுக்கு முக்கியமான ரைட்டர் அப்படிலாம் பேசுவாங்க ஆனால் நீங்கள் போய் சு நாகர்கோயிலில் பல பேர் கிளம்புவோம் அந்த ஜவுளி கடைக்காரான்னுவாங்க அடை பாவி சுந்தராம் சாமி ஜவுளி கடைக்காரா அவர் வந்து எவ்வளோ எழுதியிருக்காரு எவ்வளோ படிச்சிருக்காரு நாகர்கோயிலில் இருக்கிற எனக்கு வந்து கார்மேகம்னு ஒரு எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் செக்ரட்டரி அந்த இப்போ ஐஏஎஸ் அதிகாரம் எல்லாம் ஆகிட்டார் கோயம்புத்தூரில் தான் இருக்கார் அவர் வந்து சிஓவாக இருந்துருக்கார் இதில் நாகர்கோயிலில் தமிழ் பிஜியை வந்து பாஸ் பண்ணாங்கள்ல டிஆர்பியில் அவங்க வந்து இன்ட்ரூ பண்ணி எடுத்துக்கிறார் இரநூத்தி முப்பது டீச்சர்ஸ் அவர் தனியாக இன்ட்ரூ பண்ணிக்கிறார் ஒரு டீமோட அவர் தான் அதுக்கு தலைவர் அவர் இரநூத்தி முப்பது பேர்கிட்டே ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கிறார் சுந்தராம் சாமி தெரியுமா ஏன்னா அவர் நாகர்கோயில் இந்த இன்ட்ரூ நடக்கிறது நாகர்கோயிலில் இவர் நாகர்கோயிலுடைய சிஓ அவர் சொல்கிறார் மூணு பேருக்கு தான் சுந்தராம் சாமி இந்த பேர் தெரிஞ்சு அது கூட காலைல வாக்கிங் போடுவார் அவரான்னு கேட்டாங்கன்றார் இவங்க எல்லாம் தமிழ் பேராசிரியர்கள் தமிழ் ஆசிரியர்கள் தமிழ் பிஜி இவங்க வந்து இதை எதையுமே படிக்கல அவருடைய ஒரு ரைட்டிங் கூட படிக்கல நான் ஏற்கனவே சொல்லிக்கிறேன் மனானு குமுதத்தில் ஒரு சப் எடிட்டர் இருந்தார் அவர் வந்து சுந்தராம் சாமி இவர் ஒரு அமைச்சர் இருந்தார் தமிழுக்காகவே அவங்க பேர்லாம் மாற்றிக்குவாங்க தமிழ் குடி தாங்கி தமிழ் குடிம அதிலலாம் ஒன்றும் தமிழ் வளர ஜெயகாந்தன் சொல்கிறார் நான்லாம் எழுதியே இன்னும் தமிழ் உயிரோட வேண்டாக்குது இது போயா செத்துரும் அப்படின்வார் இந்த பேர் வச்சுக்கிறதுக்கு ஏர் வச்சுக்கிறதுலாம் அதெல்லாம் சும்மா அவர் பேர் ராமநாதன் மாதிரி யாருனா ராமநாதன் ஏறுன்ட்டு போகலாம் அதுக்கு இதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை அவரை மனா வந்து ஒரு இன்ட்ரூ பண்ணுறார் சார் உங்களுக்கு சுந்தராம் சாமி தெரியுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு அவர் சொல்கிறார் எங்கள் ஐந்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அப்படின்றார் ஐயோ நான் சுந்தராம் சாமி பற்றி கேட்குறையா அவர் ஒரே கே பதிலாக மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறார் அவருடைய அமைச்சரவையில் தான் அவர் கல்ச்சுரல் மினிஸ்டராகிறார் அப்புறம் இல்லை சார் எங்களுக்கும் ஐந்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் தான் அதெல்லாம் இந்த மாற்று கருத்து இல்லை இன்னும் ஒரு ஏழு தமிழ் வந்தால் கூட அவரையே தலைவர் வச்சுக்கலாம் அதெல்லாம் அதெல்லாம் இல்லை ஆனால் சுந்தராம் சாமி உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டேன் சார் அவர் மறுபடியும் தெரியாது சார் நான் படிக்கலன்னு சொல்லலாம்ல நானும் நம்மளாக தான் சொல்லுவோம் நான் படிக்கலைங்க பின்னால் அதனால் குடியாக முடிக்கிட போகுது படிக்கல சார் இனிமேல் கொடுங்க புஸ்தகம் ஆனால் இவங்க என்ன இவங்களுடைய கிரீடம் இறங்கிடல இவங்க மறுபடியும் சொல்கிறாரு சார் நான் சொல்கிறது புரியலையா எங்கள் ஐந்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் தாங்க சார் நான் என்ன கேட்குறேன் நீங்கள் என்ன சார் பதில் சொல்கிறீங்கன்னு சொல்கிறாரு சொன்னோடனே உடனே இவர் கோவம் வந்துருது இவங்க சொல்கிறாரு சார் உங்களுக்கு வேணால் த சுந்தராம் சாமி பெரிய ஆளாக இருக்கலாம் சார் எங்களுக்கு இருக்குதுன்னு அவசியம் இல்லைன்றார் இங்கே ஒன்றே மனா சொல்கிறார் சார் எனக்கு ஒன்றும் அப்படிலாம் இல்லை இந்த சும்மா சொல்கிறார் இந்த வருஷம் நோபல் ரெக்கமெண்டேஷன் இருக்குதுல்ல அதில் சுந்தராம் சாமி பேர் போய்கிறதா சொல்கிறாங்க ஒருவேளை அவருக்கு நோபல் பரிசு இலக்கியத்துக்கு கிடச்சிச்சுன்னு வச்சுங்க தாகூருக்கு அப்புறம் கிடச்சிச்சுன்னு வச்சுங்க அப் இதை வந்து நீங்கள் வந்து அப்போ அவர் யாருனே தெரியலன்னு சொன்னீங்க அப்படின்றத நான் பதிவு பண்ணுவேன் அப்புறம் உலகம் முழுக்க அப்போ கல்ச்சுரல் மினிஸ்டராக இருந்தவருக்கு இந்த பேரே தெரியாது அப்படின்னு நான் சொல்ல போகிறேன் பரவாயில்லையா சார் இன்ட்ரி பாதையில் முடிஞ்சிச்சு ஆமாம் இதெல்லாம் நீ போட்டுனா அவ்வளோதான்ட்டாங்க அப்போ கூட இவங்க வந்து அதை போய் தெரிஞ்சுக்கிறேன் கற்றுக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லவே இல்லை இந்த இந்த சீரியஸ் இலக்கியவாதிகள் இருக்காங்கள்ல அவங்களுக்கும் அதை அட்டன் பண்ணாத ஆட்கள் இருக்காங்கள்ல அதை தொட கூட மாட்டேன் அந்த புத்தகங்கள்லாம் தி பிரித்து கூட படிக்க மாட்டேன் சரோஜதேவி புக்கு கூட படிப்பேன் ஆனால் இதை படிக்க மாட்டேன்னு கேட்டாங்கல்ல அவங்களுக்கும் அவங்களுக்குமான போராட்டங்கள் இதில் இது அறுபது எழுபது வருஷமாக தொடர்ந்து நடந்துனே இருக்குது அவங்க வந்து பிரபஞ்சன் வந்து எனக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் பிரபஞ்சனாக வருது ஏன்னா அவருடைய அவருடைய எழுத்து இருக்குல்ல அதை விட அவர் லைஃப் ரொம்ப சுவாரஸ்யமானதாக இருக்கும் அவருடைய போ அவருடைய பையன் வந்து ஒரு பாண்டிச்சேரியில் ஒரு கிறிஸ்து
அவர் தன்னை நிரூபிக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் வருமானு பாடுபட்டுனே அந்த சொன்னார் சார் அந்த அம்மாவை பார்க்கும்போதெல்லாம் வாழ்க்கையில் என்னை நிரூபிக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் இருக்காதான்னு நான் வந்து இயங்குவோம் சார் அப்படி ஒரு நாள் வந்துச்சு சார் அப்படின்னாரு என்னென்னா அப்போ வந்து பாண்டிச்சேரியிலேருந்து ஒரு முதலமைச்சர் இருந்தார் அவருக்கு வந்து இந்த அம்மா வந்து வீட்டை வாடகைக்கு விட்டுருந்துச்சு முதலமைச்சருக்கு போய் வாடகைக்கு விடலாமா அவருக்கு என்ன பண்ணார் அந்த வீட்டில் சாராய குடோன்னு வச்சுட்டாரு ஆமாம் இந்த அம்மாவுக்கு ஒரு கட்டத்தில் வீடு தேவைப்பட்டுச்சு பையனுக்கு வீடு கொடுக்குன்னு முதலமைச்சரை போய் காலி பண்ண சொல்ல முடியுமா அந்த அம்மா தலையால் தண்ணி குடிச்சிச்சு எங்கே போய் சொல்கிறது வீட்டு ஓனராக போய் அப்படியே கூட்டு சொல்ல முடியும் முதலமைச்சரை பார்த்து எப்படி சொல்ல முடியும் இவங்க இந்த அம்மா பாடுபடுது அப்புறம் அவங்களுக்கு திடீர்னு அப்போ தான் பிரபஞ்சம் ஞாபகம் வருது ஓ இவருக்கு கலைஞர்கள்லாம் தெரியும் பெரிய ஆள்லாம் தெரியும்னு இவர்கிட்ட சொல்லுது நீங்கள் பெரிய எழுத்தாளர்ன்றீங்களே இந்த மாதிரி எங்கள் வீட்டு பறிப்போயிடும் பழகுது கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் பிரபஞ்சம் சொல்கிறார் இப்படி உடம்புலாம் செலுத்துச்சு சார் எனக்கு நம்மகிட்ட நம்மகிட்டையும் ஒரு ஒரு ஆப்ளிகேஷன் வந்துச்சுன்னு சொல்லி இதை விட்டுறவே கூடாது அப்படின்னு நான் வந்து முடிவு பண்ணி நேராக காலையில் க ஆறு மணிக்கு குளிச்சு ரெடியாகி நடந்தே கோபாலபுரத்துக்கு போயிட்டேன் அப்படின்னாரு அவர் பீட்டர்ஸ் காலனியில் சும்மா நடந்தே போயிடலாம் போனோடனே அவர் சண்முகநாதன் இருந்துக்கிறாரு அவர்கிட்ட போய் ஐயாவை பார்க்கணும் முதல்வரை இவருக்கு பயங்கர மரியாதை உண்டு கலைஞர்லாம் இன்னொரு நேராக கலைஞர்கிட்ட போய் போனோடனே வர சொல்லி அணுகிறார் அவர் உட்காந்து எழுதியிருந்துக்கிறார் முரசொலிக்கு கடிதம் எழுதியிருந்துக்கிறார் இவர் போனே வாங்க பிரபஞ்சன் அவனு இப்போ நான் பேசுனுட்டு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு இருக்கார் அவங்க தெரியல முதலமைச்சர்களுக்கு எழுத்தாளர்கள் நம்மளை தேடி வராங்கன்னா ஏதோ ஆப்ளிகேஷன் தான் வருவாங்க எப்படியும் தமிழ் பேசுகிறது வர மாட்டாங்க அது வந்து சொல்லுங்கள் பிரபஞ்சன் அப்படின்னா இவர் சொல்லிக்கிறார் ஒன்றும் இல்லை சார் எனக்கு வந்து ஒரே ஒரு சம்பந்தி என் பையன் தெரிய தெரியாமல் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணிட்டான் என்னை நிரூபிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வந்துக்குது இது மாதிரி ஜெயராமன் வந்து அந்த வீட்டை காலி பண்ண மாட்டாங்க இவர் உடனே சண்முகநாதன் அந்த நாய்க்கு ஃபோன் போடு அப்படின்னு நினைக்கிறார் இவர் இவர் வந்து அழுந்துட்டுக்கிறாரு டே நம்ம முதல்வர் அப்போ தெரிவிப்போம் பண்ணல அவன் அவன் சொல்கிறாரு ஃபோனை வந்து மூடிக்கினாராம் அவர் அப்படி அந்த இதுவை மூடிக்கினே ரொம்ப ஒரு நிமிஷம் வெளியே நில்லுங்கன்னாராம் கதவெல்லாம் சாத்திட்டாங்களாம் சொன்னே பிரபஞ்சம் சொல்கிறார் நான் சவுத் ஓரம் தான் நின்னேன் செந்தமிழ் அதெல்லாம் என்னென்னு எனக்கு அன்றைக்கி தான் புரிஞ்சு நான் வந்து எனக்கு பயமாகிடுச்சு அவர் பேசுகிறதெல்லாம் பார்த்து நான் பேசாமல் வந்துட்டேன் அவரை போய் மறுபடியும் கூட பார்க்கல பார்த்துட்டோன்னே அவர் வந்து உள்ளே வந்து நாயே நாயே அப்படின்னு கத்தந்து மட்டும் கேட்டுச்சு எனக்கு யாத்த வச்சுக்கிறதுன்னு இல்லையாடா அப்படின்லாம் கேட்டார் அப்படி நான் ரொம்ப தெம்பாய் வந்துட்டார் ஒரு வாரம் பொறுத்து ரொம்ப புது சட்டெல்லாம் பட்டு சட்டை போடுவார் பிரபஞ்சன் எப்பயும் ரொம்ப குஷியாக இருந்தான்னு வச்சுங்க நல்லா பட்டு சட்டை போட்டு பட்டு வேட்டி கட்டி சென்ட்லாம் அடித்து அப்படி நீட்டாக போவார் ஒரு மைனர் மாதிரி இருப்பார் பார்க்குறதுக்கு அது தோறும் அந்த அம்மா வந்து பட்டு சட்டை பட்டு வேட்டெலாம் ஒன்றும் பெருமிதம் இல்லை உன்னால் முடியல நான் ஒரு என்னை ஒரு அற்ப எழுத்தாளன்னு நினச்சேன் நான் வாங்கி கொடுத்தேன்லான்னு பெருமிதத்தோடு அந்த அம்மா வீட்டுக்கு போய்க்கிறாங்க காஃபி குடிச்சுருந்துக்கிறாங்க அவங்க காஃபியோடு உள்ளே போய்ட்டுருக்கு அந்த அம்மா காஃபி கூட அவருக்கு கொடுக்கானா எங்கேயோ கோலாக இருக்குது என்னாச்சு அப்படின்னு அவர் நினச்சிக்கிறார் அப்புறம் என்னம்மா வீடெல்லாம் காலி பண்ணிட்டாங்களான்னு இவரே கட்சிக்கிறார் ஆ ஆ பண்ணி கிழிச்சாங்க நிற்கிறாங்க அந்த அம்மா என்ன ஆச்சுன்னொடனே அந் முதல்வர் வந்து ஒரு ஆள் மூலமாக இவர் இந்த அம்மாவுக்கு பதில் சொல்லி அனுப்பிச்சிக்கிறாரு அவர்கிட்ட பெரியவர்த்த போய் சொல்லிட்டா அப்படியே காலி பண்ணிட்டு வந்து போய் சொல்லுன்னுறாங்க இவர் ஆள்னுட்டு என்னடா இந்த நாட்டிலேயே மன்னர் தான் பெரிய ஆள் மன்னர் சொல்லியே ஒரு தளபதி கேட்கல நம்ம என்னடா பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் ஒரு வாரம் பொறுத்து மறுபடியும் கல கலைஞரை பார்க்க போய்க்கிறார் அப்புறம் போன கலைஞரை போய் போகும்போது என்ன அப்புறம் இவர் நன்றி சொல்ல வந்தார்னு நினச்சிக்கிறார் கலைஞர் வந்து கையெல்லாம் பார்த்துக்கிற சால்வெல்லாம் ஒன்றும் இல்லையே சும்மா தானே வராது அப்படின்னு போய் இது சாதாரணமாக போய் நின்று ஒன்றும் இல்லைங்க இன்னும் ஏதோ தயங்கிறார் சொல்லுங்கள் பிரபஞ்சம் நினைக்கிறார் வீடு காலி ஆயிடுச்சா நினைக்கிறார் இல்லைங்கன்னு சொல்லி இல்லையா அப்படிங்கிறார் என்னோடனே ஆமாங்க நான் அது வந்து கொஞ்சம் சிக்கல் ஆயிடுச்சு நான் வந்து ஒரு உண் உண்ணா வரதாக இருக்க போகிறேன் பாண்டிச்சேரி சட்டசபை முன்னாடி எழுத்தாலும் அதான் செய்ய முடியும் ஒரு உண்ணா வரதாக இருக்க போகிறேன் தனிமொழி வந்து அதை துவக்கி வைக்கிறாங்க பேர் பாருங்கள் இன்னும் கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கிறார் தலைவர் நம்ம நக்கீரன் கோபால் வந்து அதை முடிச்சு வைக்க போகிறாரு நம்ம உங்கள் ஆசீர்வாதம் வேணும்னா வந்து சொன்னோடனே மறுபடியும் சண்முகநாதன் மறுபடியும் ஃபோனு மறுபடியும் செந்தமிழ் அண்ணே இந்த தடவை செந்தமிழ்லாம் தூள் தூளாகிது
பிரபஞ்சன் மாதிரி ஒரு எழுத்தாளன் தன்னை மதிப்புற செய்யறதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ண வேண்டியிருக்கு பாருங்கள் இந்த வேலை இருக்குல்ல இப்போ இவர் பிரபஞ்சன் செஞ்ச வேலை இருக்குல்ல நம்ம ஊரில் இருக்கிற ஒரு கடை கோடி கவுன்சிலர் இருக்கிறாள்ல கரவேட்டி கட்டின கவுன்சிலர் அவன் வந்து பத்து நிமிஷத்தில் செஞ்சிடுற வேலை இது இந்த வீட்டு காலி பண்ணுறது வீட்டை எடுத்து போகிறது அப்படிலாம் ஆனால் ஒரு ரைட்டர் வந்து அந்த மாதிரி இடத்துக்கு போக மாட்டான் அவனுக்கு எது தெரியுங்களா முதலீடு கை கால் கத்தி கபடாலாம் இல்லை சொல் வார்த்தை அந்த சொல்லுக்கு வந்து அவ்வளோ பவர் இருக்கிறதா ஒரு எழுத்தாளன் எப்பயுமே நம்புவான் நான் எழுதுகிறேன் நான் பேசுகிறேன் இது இல்லாமல் நான் என்ன அப்படின்னு பேசுவான் நான் எனக்கு என்ன இருக்குது நான் என்ன ஜாதி என்ன மதம் எனக்கு என்ன பேக்ரவுண்டு எனக்கு எத்தனை கார் இருக்குது எத்தனை பங்களா இருக்குது எத்தனை வீடு இருக்குது ஏதாவது உங்கள் யாருக்கா தெரியுமா என்னுடைய சொல் என்னுடைய எழுத்து தான் என் நம்பி இவ்வளோ பேர் இருந்தது அது வந்து எழுத்தாளனுக்கான மிகப்பெரிய கௌரவமான இடம் அப்புறம் இது கொடுக்குற ஒரு பெரிய ஒரு பரந்த வாசிப்பும் ஒரு பரந்த மனித நேசிப்பும் ஒரு பரந்த பெருமிதத்தை வந்து ஒரு ரைட்டர் கொடுத்துனே இருக்கும் அவன் வந்து அவனுடைய எழுத்தின் போது அது தெரிக்கும் மற்ற ந நேரெல்லாம் அவன் சாதாரண ஆளாக தான் இருப்பான் நான் ஏற்கனவே சொன்னல அப்புறம் சிவாஜி கணேசன் அப்போ பாலச்சந்திரன் சொல்லி பாட பார்க்க போகும்போது சிவாஜி கணேசன் நாலு அடியோ அஞ்சு அடியோ தான் உயரும் புள்ளமான ஆள் தான் வரும் அவர் வந்து நீங்கள் நாடகத்தில் பேசுகிற மாதிரி பேசி காட்டுங்க சார் அப்படின்னு இவர் சொன்னோடனே அவர் அந்த ஹால் உயரத்துக்கு உயர்ந்துட்டான்னு சொல்கிறார் எப்படி சார் உயர முடியும் அப்படியே விஸ்வரூபம் எடுத்தார் அப்படின்றார் அப்படியே கை காலெலாம் அப்படி இவர் நான் பயந்துட்டேன்றார் பயந்துட்டால் கூட இல்லை என் மீது ஏதோ ஈரமாக ஊர்வதை கண்டேன் நான் ஒன்று கட்சிக்கினான்றார் அப்படியே விஸ்வரூபம் எடுக்கிறான் ஒரு ஆள் ஆர்டிஸ்டாக ஆகும்போது அப்புறம் சாதாரணமாக ஆகும்போது சார் பீடி இருக்குதா சார் அப்படின்னு கீழே வந்து ஒரு தெருக்கூத்து நீங்கள் தெருக்கூத்து கலைஞர்கள்லாம் கவனிச்சிங்கன்னு வச்சுங்களேன் அவன் பீமனா அந்த துரியோதனாலாம் நடிக்கிறான்ல அப்போ வந்து பல கிராமங்களில் சொல்லுவாங்க இந்த எதிரில் ஒருத்தவன் மாட்டினான்னு வச்சுங்க சில நேரங்களில் கொலை வரையிலும் போயிடுமா அது அவன் தன்னை உண்மையிலேயே துரியோதனன் நினைப்பான் ஃபீல் பண்ணுவான் இவனை போட்டான்னு போடுவான் அவ்வளோவும் பவர்ஃபுல்லாக அது இருக்கும் அப்புறம் முடிச்சுட்டு வந்து நீங்கள் அவனை அந்த அரிதாரம் கலைக்கும் போது பாருங்களேன் அவன் டீம் தலைவர் இருப்பான்ல ஐம்பது ரூபா போட்டு கொண்டான் ஐம்பது ரூபா போட்டு கொண்டான்வான் இவ்வளோ நேரம் அவன் துரியோதனை மகாராஜா ஆனால் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஐம்பது ரூபா போட்டு கொண்டான்வான் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் சாதாரண ஆட்களுக்கும் உள்ள இடம் இதுதான் அப்புறம் ஆர்டிஸ்ட்டாக இருக்கும்போது தான் அவன் பெரிய விஸ்வரூபம் இருப்பான் பிரபஞ்சன் வந்து பிரம்மம் அப்படின்னு ஒரு கதை எழுதிக்கார் எல்லா எல்லா விமர்சகர்களும் அந்த கதையை அவருடைய தி பெஸ்ட் ஸ்டோரியில் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிரபஞ்சனோடு ஒரு அஞ்சு கதைகளை மட்டும் எடுத்து வரிசைப்படுத்தினால் பிரம்மம் மரியங்கிற ஆட்டுக்குட்டி ஒரு மனுஷி மனுஷி அப்படியான கதை ஆமாம் இந்த கதைகள்லாம் ரொம்ப ரொம்ப அவருடைய படைப்பு மனநிலையின் உச்சம் அப்படின்னு எழுதுவாங்க அப்புறம் நாம் கதை எழுதும்போது நமக்கு மனிதர்கள் தான் தேவைப்படுவாங்க கதை எழுதுறதுக்கு இல்லையா நம்ம வந்து மனுஷங்களாக தேடுவோம் கேரக்டர்ஸ் வந்து உருவாக்குவோம் பிரபஞ்சனுக்கு இந்த கதையில் யார் க ஹீரோ அப்படின்னு நான் பார்த்தேன் ஒரு முருங்கை கிளை அதான் ஹீரோ ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு எனக்கு ஆனால் அவர் அவ்வளோ தைரியமாக ஒரு கதையை டீல் பண்ணியிருக்கார் அந்த கதையை எங்கேருந்து அவர் ஆரம்பிக்கணுன்னா ஆரம்பிக்கிறாருனா ரொம்ப பிரபஞ்சனுடைய பல இடங்களில் வந்து நம்ம லைஃப்பில் தவற விட்ட இடங்களை நம்ம ஞாபகப்படுத்தும் அவருடைய கதைகளுடைய வரிகள் அப்பாவின் வேட்டின்னு ஒரு கதை இருக்கிறது அதில் ஒரு வேட்டி எடுத்து அவன் முகந்து பார்ப்பான் அப்பா அதை சொல்லும் போதே சிரிக்குது எனக்கு என்னென்னா அந்த வேட்டியை எடுத்து அவன் பார்ப்பான் கட்டுறதுக்கு ஒரு அப்பாவுடைய திவச நாளில் அந்த வேட்டியை யார் நெஞ்சதுன்னு பிரபஞ்சன் எழுதிப்பார் அது எப்படி நெஞ்சிருப்பாங்களாம் அதை நெஞ்ச அந்த நெசவாளர்கள் இருக்கிறாங்களே ஒரு கணவனும் மனைவியும் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு வெத்தலை பாக் போட்டுட்டு தாம்பூலம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல உடலுறவில் ஈடுபட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் உட்காந்து நெஞ்சாங்கல்ல அப்போ நெஞ்சதான் அந்த வேட்டி எவனா உலகத்தில் இப்படி எழுத முடியுமா வேட்டி நெஞ்சதுக்கு இவ்வளோ பின்னணி யாராக ரைட்டருக்கு அப்படி அப்படி ஒரு பெரிய இடம் உண்டு அந்த அந்த அது ஒரு ட்ராவல் பண்ணி வருவான் இந்த கதையில் பிரபஞ்சன் வந்து ஒரு வீடு மாறுவாங்க வீடு வாரி புது வீட்டுக்கு வருவாங்க மாடியில் அவங்க வீடு இருக்கும் கீ கீழே தான் அவங்க வீடு இருக்கும் அந்த வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு நாலு முழை வீ வேட்டியை விரித்தது மாதிரி ஒரு நிலம் இருந்தது அப்படின்னு எழுதுகிறார் கதையை வந்து அவர் தொடங்குறார் ஒரு நாலு முழை வேஷ்டியை விரித்து வச்ச மாதிரி ஒரு மண் தெரிஞ்சு அப்படி தெரியல இப்போலாம் மெட்ராஸ்லாம் நீங்கள் அப்படி இடமே இருக்குல்ல இல்லை எட்டு முழை வேட்டி நாலு முழை வேட்டி அளவுக்குலாம் இடமே இல்லை அந்த இடத்துல ஒரு டாய்லெட் கட்டி அ
ஆனால் நல்ல வேலை அந்த வீட்டில் வந்து ஒரு நாலு மூணு வேட்டி அளவுக்கு ஒரு வே இடம் இருக்குது இப்போ இவங்க வீட்டில் ஒரு பாட்டி இருக்காங்க அம்மா இருக்காங்க தங்கச்சி இருக்கா சவுந்தரான்னு ஒரு தங்கச்சி இருக்கா ஹோம் சயின்ஸ் படிக்கிறாங்க உலகத்தில் யாருமே படிக்காத படிப்பு அப்படின்னு பிரபஞ்சன் அதை கிண்டல் பண்ணுறாரு அந்த ஹோம் சயின்ஸ் படிக்கிற பொண்ணு ஏன்னா அது எதுக்கு அந்த கிண்டல் பண்ணுறாருன்னா இப்போ நம்மளாம் லௌகீக வாழ்க்கை பற்றி பேசுகிறோன்னு வச்சுங்களேன் நாளைக்கு மதியானம் சோறுக்கு அரிசிக்குதான்னு கேட்போம் இந்த பொட்டானிக்கல் படிக்கிற பொண்ணுங்க ஹோம் சயின்ஸ் படிக்கிற பொண்ணுங்கள்லாம் இருக்குல்ல கனகாமரம் பூ வந்து ஏன் வந்து ஆரஞ்சாக இருக்குது அப்படின்ற இடத்துக்கு போவாங்க இல்லை ரெண்டும் கலந்தது தான் லைஃபு வெறும் சோறு மட்டுமா லைஃபு ஜெயமோகன் ஒரு கதையில் எழுதிப்பார் ஒருத்தர் வந்து புதுசாக கன்வெர்ட் ஆகிடுவாங்க கிறிஸ்டினாக அப்போ அந்த பையன் அவனுடைய மனசு வந்து ரொம்ப அழகான வரி எழுதிப்பார் என் மனம் புரளை மறுத்தது அப்படின்னு எழுதுவான் அவன் வந்து நாடாராக இருப்பான் அவங்க வீட்டில் எல்லோரும் கிறிஸ்டின் ஆகிடுவாங்க அவன் மட்டும் அப்படி அப்படி என் மனம் புரளை மறுத்ததுன்னு சொல்லுவாங்க அவங்க வீட்டில் ஒரு கஞ்சி தண்ணி கூட வழி இருக்காது ஆனால் இப்போ ரெண்டு வேளை சோர் சாப்பிடுவாங்க அரிசி சோர் சாப்பிடுவாங்க அப்போ அவங்க அம்மா கேட்பா ஏண்டா நீ ஏன் இப்படி இருக்கிற நாங்கள்லாம் கிறிஸ்தவ மதத்துக்கு மாறிட்டோமேனு சொல்லும்போது அந்த பையன் சொல்லுவான் ஏனோ என் மனம் புரளை மறுக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்பாங்க சோறு தான் கடவுளான்னு கேட்பான் அந்த அம்மா சொல்லுவான் ஆமான்னு சொல்லுவோம் ஆமாம் சோறு தாண்டா ஏசு சோறு தான் கடவுள் சீலை துணி கொடுக்குறான்ல சீலை இருக்குதுல்ல அதை கொடுத்தான்ல அவன் தாண்டா எனக்கு கடவுள்னு சொல்லும் பயங்கர தர்க்கம் ரொம்ப ரெண்டும் தான் வேணும் நமக்கு இந்த 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 பையனுடைய மனசு சோறு தான் வாழ்க்கையான்னு கேட்குதுல்ல அந்த பொண்ணு அந்த சவுந்தரான்ற பொண்ணுக்கு அதான் கொஸ்டின் சோறு மட்டும்தான் லைஃபா அப்படின்னு இவங்க எல்லோரும் கேட்பாங்க ஆனால் அந்த சவுந்தராவுக்கு வந்து இன்னும் அழகியல் பூக்கள் நிலா எல்லாமும் தேவையாகப்படுது இந்த மாதிரியான ஒரு இடத்துல இந்த துண்டு நிலத்தில் என்ன பண்ணலான்னு அவங்க வீட்டில் ஒரு பெரிய டிஸ்கஷன் வரும் நாம் இதெல்லாம் எழுந்துட்டோம் இந்த இடங்கள்லாம் வந்து எழுந்துட்டோம் துண்டு நிலம் இல்லாத போயிடுச்சு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் லிஃப்டில் போக ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படியே கண்ணை மூடுன்னு லிஃப்ட்லேருந்து இறங்கி அப்படியே காரில் ஏறி அப்படியே ஆஃபீஸு அப்படியே ஆஃபீஸ்லேருந்து அப்படியே வீடு அப்படியே பக்கத்து வீடு அக்கத்து வீடு அவங்க யார் என்னெல்லாம் கூட திரும்பி பார்க்காத அப்படியே லிஃப்ட்டு அப்படியே அப்பார்ட்மெண்ட்டு போன உடனே உள்ளே லாக் போடு அப்புறம் காலையில் தர மறுபடியும் காரில் ஏறு போ வா சரி நீ வர என்னங்க எங்களை பயங்கரமாக திட்டுறேங்க சான்றாங்க நிறைய பேர் ஆனால் நான் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகலாம் நான் சொல்ல அந்த வீட்டில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு டிஸ்கஷன் வரும் ஒரு குடும்பத்தில் என்ன மாதிரி டிஸ்கஷன் நடக்குது பாருங்கள் நடந்தோடனே ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்க பாட்டி தான் பெரிய உங்கள் வீட்டில் பாட்டிக்கிட்ட தான் நம்ம ஐடியா கேட்போம் அந்த மூத்தவள் என்கிற அந்தஸ்தை நோக்கி பாட்டியிடம் நாங்கள் எல்லோரும் இந்த இடத்துல என்ன பாட்டி பண்ணலாம் பாட்டி டக்குன்னு பதில் வச்சுருந்தது ஒன்றும் இல்லைடா ஒரு பசுமாட்டை வாங்கிட்டு வந்து கட்டுங்கன்னு சொல்லிவிடும் சட்டால்னு ஒரே அட்டியில் அம்மா வந்து அதை அடித்து நகர்த்துவா பாட்டியை தூள் தூளாக்குவா அது ஒன்று தான் குறைச்சல்னு ஆரம்பிப்பா ஆரம்பித்து இந்த வீட்டில் காலைல நாலு மணிக்கு எழுந்திருக்கிறேன் நான் சா ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு தான் தூங்க போகிறேன் மாடாக உழைச்சி போடுறேன் இன்னொரு பசுமாட்டை எடுத்து கட்டுங்க என்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லுவா அவ்வளோ அவ்வளோ வழி இருக்கும் அவளுக்கு அப்புறம் அவள் போகிற போக்கில் சொல்லுவா மாடு மூத்திரம் மிஞ்சா மூத்திரம் தான் அது நான் கோமியன்னு கேட்பா இப்படிலாம் சொல்லி எங்களை கோமியத்தை பிடிச்சி ஊற்றுன்னு சொல்கிறது எல்லா வேலையும் எங்களை சொல்கிறது நீங்கள் என்ன போயிடுவீங்க சைக்கிள் எடுத்து ஆஃபீஸ்க்கு மாட்டில் பக்கத்தையும் மு முழிக்கிறோம் அதெல்லாம் முடியாதுன்னு சொல்லுவாள் அப்போ பிரபஞ்சன் அந்த வார்த்தை எழுதுகிறாரு அம்மா ஒரே வார்த்தையில் பாட்டியையும் எங்களையும் அடித்து வீழ்த்தினாள் அப்படின்னு எழுதுகிறாரு சரி அப்புறம் என்ன பண்ணலான் போது தான் சவுந்தரா உள்ளவரா பிஎஸ்சி ஹோம் சயின்ஸ் படிக்கிறவர் அவள் வந்து அப்பா அழகழகான கனகாமரன் செடிகள் ரோஜா செடிகள் இதெல்லாம் பிரபஞ்சம் எழுதுறாரு சவுந்தரா எப்பொழுதுமே இந்த உலகத்தில் இருந்ததே இல்லை அவள் அவள் உலகமே வேறு அப்படின்னு எழுதுறாரு அப்புறம் எல்லாமே அப்பாவுடைய என்ன தான் இவங்களாம் பேசுகிறாலும் கூட இதெல்லாம் சும்மா எங்கள் வீட்டில் ஷைலிஜா அடிக்கடி சொல்லுவா போவா சும்மா எங்களெல்லாம் எதுவும் கேட்குற மாதிரி கேட்காத நீ சொல்கிறது தான் நடக்க போகுது அதை முதல்லே சொல்லிடே அப்படின்னு அது வந்து என்னன்னா ஆண்களுக்கான ஒரு திமிர் அது ஒரு ஆணாதிக்க மனோபாவம் அது சும்மா கேட்குற மாதிரி கேட்குறது நானும் பாரு ஒரு பொதுவில் வைக்கிறேன் ஒரு கருத்தை அப்படின்னு வைக்கிறது ஆனால் இவன் ஏற்கனவே டிசைட் பண்ணிட்டுருப்பான் அதை தான் இவன் நிறைவேற்றுவான் அந்த ஏற்கனவே இவங்க சொல்கிற டிஸ்கஷன்லாம் இருக்குதுல்ல அதெல்லாம் எதுக்குமே அடித்து வீழ்த்துவான் அவன் பாட்டி மாதிரி தான் நம்ம இவன் ஆண் பாட்டி ஆண் பாட்டிகள் வந்து அடித்து வீழ்த்தி
யாருக்குமே எதிர் கருத்தே இருக்காது எல்லாருக்குமே அது பிடிச்சிருக்கும் உடனே அப் எல்லோரும் சந்தோஷமாகிடுவாங்க சபை கலைந்தது அப்படின்னு எதுக்கு ஒரு முருங்கை மரம் நடுறதுக்கு ஒரு குடும்பமே உக்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி நடலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுற குடும்பம் இருக்குல்ல உண்மையிலே நீ யோசிப்பாருங்க அதெல்லாம் நம்ம இழந்துட்டோம் அந் அந்த லைஃபே இல்லை அப்படி ஒரு வாழ்க்கையே நம்மக்கிட்ட வந்து போயிடுச்சு ஆமாம் அப்போ வந்து ஒரு நாள் வந்து இந்த கதையை இப்போ நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா மிகையாக எழுதிக்கிறாரோன்னு தோணும் சத்தியமாக மிகை இல்லை ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் நான் எங்கள் அம்மா வந்து முருங்கைக்கிளை போய் நட்டுலாம் பார்த்துக்கிறேன் எங்கள் எங்கள் அப்பா வந்து பள்ளியிலேருந்து எங்கள் அம்மா ஒரு ஆராய்ச்சியில் கொடுத்துரு எதுக்கு நீ முருங்கைக்காய் நடுற எப்போ பார்த்தாலும் இந்த முருங்கை இல சாம்பார் முருங்கை கோப்பார் பொறியல் அப்படின்லாம் பல வீடுகளில் பிரச்சனைலாம் நடந்துக்குது ஆனால் இது எல்லாமே நடக்கக்கூடியதா பெரிய டிஸ்கஷன் வந்துச்சா ஒரு ஃப்ரெண்டு வீட்டிலேருந்து ஒரு நாள் வந்து அப்போ தான் வெட்டப்பட்ட ஒரு முருங்கை கிளை வரும் அது எங் அந்த எடுத்துகிட்டு வந்த பையன் கலாம் எங்கே எடுத்துகிட்டு போய் படு கொடுப்பான்னா அப்பாவுடைய பெட்ரூமில் எடுத்துனா கொடுப்பான் அப்பா படுத்துனு பரல அவர் எழுப்பி எங்கள் அப்பா கொடுத்தாரு பெரியப்பா அப்படின்னு கொடுப்பான் அவர் அப்படியே எடுத்துன்னு வந்து பிரபஞ்சன் எழுதுகிறாரு எங்கள் அப்பா நல்ல விசேஷத்துக்கு கற்ற பட்டு வேட்டிக்குதுல்ல அந்த பட்டு வேட்டியும் ஒரு பட்டு அங்கே எதுக்கு முருங்கை கிளை நடந்து அது எவ்வளோ மரியாதை ஒரு கடவுளுக்கு கொடுக்குற மரியாதை வச்சுருக்கிறாரு அவர் அதை பட்டு அங்கே வஸ்திரம் அதெல்லாம் போட்டுன்னு போய் ஒரு இடத்துல நடுநாயகமாக ஒரு இடத்த காமிச்சு அம்மா அம்மாவை பற்றி எழுதுகிறாரு எங்கள் அம்மா அவ்வளோ அழகாக இருந்து நான் பார்த்ததே இல்லை அம்மா வந்து தலை குளிச்சுட்டு லூசையார் விட்டு கொண்டை போட்டு அந்த தண்ணி வந்து ஜாக்கெட்டில் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தொட்டு அம்மா இவ்வளோ அழகாகவாக இருப்பாள் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு எதுக்கு முருகம் மரம் நடுறதுக்கு எல்லோரும் சேர்ந்து சௌந்தரா வந்து தன் வார்த்தைகள் தோல்வி விட்டாலும் தானும் இதில் பங்கேற்க வேண்டும் என்கிற ஓகையோடு அங்கே நின்று கொண்டிருந்தால் நாங்கள் எல்லாம் நின்னோம் அம்மா ஓடி போய் தண்ணி எட்டுன்னு வந்தால் அப்பா நடுநாயகமாக அதை ஊன்றினார் அம்மா ஓடி போய் மூணாவது வீட்டிலேருந்து சாணி எட்டுன்னு வந்து அந்த மேலே அந்த கொம்பில் வந்து வச்சு மூணு நாள் இப்படியாக நாங்கள் முருங்கை மரத்தை நட்டு முடித்தோம் அன்றைக்கி சாயங்காலம் வரல எங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் முருங்கை ப ப கீரையினுடைய பழங்கள் முருங்கை காயினுடைய பழங்கள் இப்படி பல விஷயங்களை பேசி பேசி தீர்த்து கொண்டிருந்தோம் ஒரு மூணு நாளில் அது எல்லாம் எங்களை மறந்துச்சு அப்புறம் வாழ்க்கையில் வேறு வேறு பிரச்சனைகள் வரல வட்டி கொடுக்கணும் பையனுக்கு ஃபீஸ் கட்டணும் அரிசி கடைக்காரன் அங்கே வந்து நிற்பான் தூரம் வந்து நிற்பான் ஃபோன் பண்ணுவான் ஒரு நாளைக்கு எட்டு தாட்டி பண்ணுவான் எனக்கு பண்ணுறான் அதனால தான் எனக்கு அது ஞாபகம் வருது இப்படி இப்படி எல்லாம் வரல இதுக்குள்ளே அந்த முருங்கை மரமே எங்களுக்கு மறந்துடுச்சு அப்புறம் ஒரு சின்ன மழை வந்துச்சு அப்புறம் எங்கள் ம நாங்கள் முருங்கை மரம் நட்டது யாருக்குமே தே நினைவிலே இல்லை ஒரு நாள் காலையில் அஞ்சரை மணிக்கு வந்து என் பெட்டில் உக்காந்து எழுந்துரு எழுந்துரு அப்படின்னு எங்கள் சவுந்தரா ஹோம் சயின்ஸ் எழுப்பினான் சி சனி நான் ஏன் காலங்காலத்தால் எழுப்புற அப்படின்னால அவளை திட்டினே எழுந்தேன் அவள் சொன்னால் முருங்கை துளு விட்டுக்கிட்டு அப்படின்னா பிரபஞ்சன் எழுதுறாரு இந்த ரகசியமான குரலில் சொல்கிறாரு முருங்கை மரம் நட்டு லேசாக மழை பெஞ்சால் துளிர் விடு தானே எல்லாத்தையும் நம்ம அப்படி சொல்லிடலாம் பெரியார்தாசன் ஒரு பெரிய ஒரு அறிஞர் இருந்தார் அவர் சொன்னார் அவர் வந்து பிபிசியில் போய் பேசினார் அவர் பெரியில் அப்போலாம் அந்த ஃபோனு நெட்ஒர்க்லாம் இல்லாத சமயம் அவங்க வீட்டில் வந்து அவங்க ஒய்ஃப்கிட்ட வந்து கேட்டாராம் நான் பிபிஎஸில் பேசினேன் டெய்லி கேட்டேயா அப்படின்னு ஆமாம் கேட்டுச்சு தான் அப்படின்னு சான் அம்மா அவருக்கு சப்புன்னு ஆயிடுச்சா அவர் ஒரு ஒரு மீட்டிங்கில் சொன்னார் ஏண்டி நான் போய் பிபிஎஸில் பேசுகிறேன் அது வந்து எத்தனை கடல் கடந்து வந்துருக்குது எத்தனை கட்டடங்களை கடந்து வந்துருக்குது மெட்ராஸ்க்கு வந்துருக்குது பேரிஸ்க்கு வந்துருக்குது அங்கேருந்து அஞ்சுக்காரைக்கு வந்துருக்குது அஞ்சுக்கார பாலத்தையே அது தாண்டிக்குது நம்ம வீட்டுக்கு மூணாவது மாடியில் ஏறிக்குது அங்கேருந்து ரேடியோவை தந்தால் நான் பேசினேன் இது ஒரு அதிசயமே இல்லை அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாரு ஆமாம் ரேடியோவை தந்தால் அவன் பேச்சு கேட்குதான் இது என்ன அதிசயம் கேட்டுக்கிறான் நம்ம அவர் சொ அவர் சொல்கிறார் சப்புன்னு ஆகிடுச்சு எனக்கு ஆனால் இதே பெண்கள் அவர் சொல்கிறார் இதே பெண்களும் ஆண்களும் அந்த கல்சபாகத்துக்கு பக்கத்தில் பூண்டிக்கு பக்கத்தில் ஒரு நாகாத்தம்மாங்க தான் அந்த நாகாத்தம்மா கோயிலில் ஒரு நல்ல பாம்பு வந்துச்சான் ஒரு முட்டை வச்ச உடனே முட்டை வச்ச உடனே அதுவே வந்து குச்சிட்டு போச்சான் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லிட்டா வண்டி கட்டின்னு புறப்படுறான் அவன் ஏன்னா நல்ல பாம்பு வந்துச்சுன்னா முட்டையை குச்சா குச்சிட்டு போகுது இப்போ என்னடா அது அது இதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு சாதாரண விஷயமே கிடையாது இது என்னமோ உலக அதிசயம் மாதிரி பிபிசியில் நான் பேசுகிறேன் அது அஞ்சு கரையில் வந்து கேட்குது இதை எவனும் பெருசாகவே கேட்க மாட்டான் அவர் சொன்னால் தற்கொலை பண்ணிக்கலாமான்னு இருந்துச்சு சார் எனக்கு
அது எதுவுமே நம்ம இவன் ரொம்ப கான்சியஸாக இருக்கிறான் சார் எதை எதெல்லாம் முன்னிலைப்படுத்தணும் எதை எதெல்லாம் பின்னாடி தூக்கி போக வைக்கணும் ஆமாம் இவன் நாகாத்தம்மா கோயில் தான் நித்யானந்தா அப்படி ஒரு ஒரு சீரியல் அப்படி அப்படி வச்சுட்டே போகிறான் இதெல்லாம் முக்கியத்துவப்படுத்தினேங்கிறான் அப்புறம் சயின்ஸு கண்டுபிடிப்பு அலைபேசிகள்னா ஆமாம் ஃபோன் ஆன் பண்ணால் நீ பேசுவதாக மச்சான் அப்படின்னுறான் ஃபோன் ஆன் பண்ணால் ஒரு காலத்தில் இல்லையாடா ட்ரங்கால் போட்டு ஓடுவில்ல நாங்கள் அந்த பாக்ஸில் நின்று தானே பேசுவோம் இப்போ எவ்வளோ பெரிய ஒரு விஞ்ஞான வளர்ச்சி வந்துடுது இது எதுவுமே நம்ம வந்து பெரிய விஷயமாகவே கருத மாட்டோம் அப்புறம் அந்த பொண்ணு வந்து சார் இவ்வளோ கதைக்கு போய் இவ்வளோ சப் டைட்டில் நான் சொன்னேன் வந்துனே இருக்கேன் அந்த பொண்ணு வந்து சொல்லும் முருங்க மொளை விட்டுச்சு அப்படியே நான் எழுந்து போய் பார்த்தேன் அந்த பொம்பில் அந்த பொம்பு எப்படி இருந்துச்சுன்னு பிரபஞ்சம் எழுதுறாரு அப்போ தான் வெட்டி எடுத்துருந்தாங்கள நீர் ஒழுவுச்சாங்கள அந்த பச்சையம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தோல் உறிஞ்சி உள்ள வெள்ளையும் பச்சமும் பச்சையுமான சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சான் அவ்வளவு ஒரு ஒரு ஸ்மெல் வந்துச்சான் அதுக்குள்ளேருந்து ஒரு அதை சில நாத்தான்வான் சிலர் வாசனைன்வான் எழுத்தாளன் என்றைக்கு அதை வாசனை தான்னு சொல்லுவான் அப்படி நட்டு வச்சோம் அப்படியே ஒரு சின்ன துளிர் அதுக்குள்ளே இருந்துச்சு சந்தோஷமாக ஆயிடுச்சு நான் வந்து என் சைக்கிள் நிறுத்ததுக்கு இடம் இல்லாத இருந்தேன் அந்த முருங்க மரத்துக்கு பாதுகாப்பில் நான் போய் என் சைக்கிளை நட்டு போவேன் இப்போ மு முருங்கை கணு கணுவாய் வளருவதை நாங்கள் கவனித்து கொண்டே இருந்தோம் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருடைய கவனமும் அது மீது இருந்தது இப்போ பார்த்தா முருங்கை இலை அப்படியே துளுட்டு வருது ஒரு நாள் சந்தோஷமாக எங்கள் அம்மா போய் ஒரு முரத்தை எடுத்துகிட்டு போய் அதுக்கிட்ட நின்று ஒரு குழந்தைக்கு பக்கத்தில் நின்று குழந்தைகிட்ட கெஞ்சுற மாதிரி கெஞ்சி கொஞ்சம் பறிச்சுக்கிட்டா அப்படின்னு கொஞ்சம் முருங்கைக்கரையை பறிச்சு வந்து நெய் காய்ச்சினாங்க நெய் காய்ச்சி முருங்கை இலையை போட்டு நெய் காய்ச்சினா வீடே மணக்கம் அன்றைக்கி வீட்டில் எங்கள் வீட்டில் சாம்பாரே வைக்கல எல்லாேருக்கும் அந்த நெய்யும் அந்த முருங்கை இலையுமே போட்டாங்க முருங்கை இலை இன்றைக்கி கசக்கவே இல்லை நெய்யில் பிரசனி சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோவும் பிரமாதமாக இருந்துச்சு ஆனாலும் அதன் உயிரிலிருந்து சில இலைகளை பறித்து விட்டோமே என்கிற வருத்தம் எனக்கு மட்டும் உள்ளுக்குள் அதை எழுத்தாளனுக்குரிய வருத்தம் அவன் பயங்கரமாக வருத்தப்படுவான் எது எதுக்கோ மானுடத்துக்காக வருத்தப்படுவான் ஒரு முருங்கை இலையை பறித்தா என்ன சார் இன்னொரு வேலை அது வந்துட போகுது அப்படின்றது ஒரு லௌகிக மனசு ஐயோ முருங்கை இலையை பறிச்சிட்டியாடா அப்படின்றது ஒரு ஒரு படைப்பாளியினுடைய மனசு அந்த முருங்கை இலையை பறிச்சிட்டோம் அப்புறம் அது சர சரன் வளர்ந்துச்சு யார் தெரியுங்களா கம்பாரிஷனு சௌந்தர்யம் சௌந்தர்யா அவர் தங்கச்சிக்கிறாள்ல சௌந்தர்யாவும் அந்த முருங்கை மரமும் போட்டி போட்டு வளர்ந்தார்கள் நெருதுறார் பிரபஞ்சம் அவள் பட்டு பாவாடை பட்டு சட்டை போட்டுருந்தா இப்போ அப்படியே திடீர்னு தாவணிக்கு மாறிட்டா அவளை ஒரு நாள் வீட்டில் உட்கார வச்சு உளுத்தம் களி சாப்பிட கொடுத்து புட்டு சுற்றி போட்டோம் அவள் வந்து ஒரு மாலை போட்டிருந்தாங்க அவளுக்கு ஒரு ஷால் எடுத்து அவளுடைய உட்காந்து அந்த மரச்சேரில் போட்டுருந்தாங்க சௌந்தர்யா அப்படி உட்கார்ந்து இருந்தது மிக கம்பீரமாக இருந்தது எங்கள் முருங்கை மரத்தை போல அப்படின்னு எழுதுறாரு பிரபஞ்சம் அந்த முருங்கை மரம் இப்போ இவ்வளோ உயராயிடுச்சு அப்புறம் இவர் சொல்கிறாரு என் சைக்கிளை ஆஃபீஸ்க்கு போனேன்னா விட்டுட்டு போகிறதுக்கும் மறுபடியும் வந்து நீ விட்டு வர்றதுக்கும் அது ரொம்ப ஏற்ற இடமாக இருந்துச்சு நீங்கள் நம்ப மாட்டீர்கள் பிரபஞ்சம் எழுதுகிறார் நீங்கள் நம்ப மாட்டீர்கள் நான் ஆஃபீஸுக்கும் போகும்போது கை அசைப்பது சௌந்தர்யாவும் அம்மாவும் மட்டுமல்ல என் முருங்கை மரமும் அப்படின்னு எழுதுகிறார் நான் அந்த முருங்கை மரம் அவன் கை அசைச்சு அவர் சொல்கிறாரு அதற்கு மொழி எதற்குன்னு கேட்குறார் அதற்கு மொழி எதற்கு அதற்கு பாடி லாங்குவேஜ் எதற்கு அதெல்லாம் தேவையே இல்லை அதற்கு உணர்வுகள் போதும்ன்ற எனக்கும் அதுக்கும் ஒரு அவ்வளவு ஒரு ஆத்மார்த்தமான சிநேகிதம் ஏற்பட்டுருந்துச்சு அது எனக்கு அப்படியே கை அசைச்சு என்னை அனுப்போம் அப்படியே நான் போவோம் எங்கள் அம்மா ஒரு முசுடு ஒரு இதில் எங்கள் அம்மா ஒரு முசுடு பக்கத்து வீட்டில் குழம்பு வாங்கிறது அநாகரிகம் அப்படின்னு நினைக்கிறத முதன்மையான ஆள் எங்கள் அம்மா பாகிஸ்தானில் கூட போய் குழம்பு வாங்கி வந்துடலாம் ஆனால் பக்கத்து வீட்டுக்காரிக்கிட்ட குழம்பு வாங்கிடவே கூடாது அவள் நம்மளை என்ன நினைப்பா கருவேப்பில் இல்லைன்னு போய் கேட்டால் கருவேப்பில் வாங்குகிற அளவுக்கு வக்கு இல்லாத போயிடுச்சா அவங்க குடும்பம் அப்படின்னு நினைப்பாங்கள்ல அதனால் அப்படி இல்லாமல் கருவேப்பில் இல்லாமல் செத்தா செத்தா அப்படிவோம் நீங்கள் தாழ்ச்சா அப்படின்னு கருவேப்பில் எல்லாமே தாழ்ச்சி போடுறது நம்ம அப்படிலாம் சில சுய இந்த மிடில் கிளாஸ் தானே வளர வளர தான் இந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சு எனக்கெல்லாம் நல்லா ஞாபகம் இருக்குது எங்கள் வீட்டில் நைட்டு குழம்பு வாங்குறதுக்கு மட்டும் பத்து கிண்ணம் வரும் ராத்திரியில் பல வீடுகள்லேருந்து கிண்ணங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு வரும் எங்கள் வீட்டிலேருந்து சில நேரங்களில் போவோம் ஏன்னா நான் போக மாட்டேன் எனக்கு அப்பயே கௌரவ குறைச்சோமே எங்கள் அக்காவை அனுப்புவேன் நீ போய் அந்த மேரி ஆண்டி வீட்டில் கொஞ்சம் குழம்பு வாங்கிடுவான்னு சொல்லுவேன் சில நேரங்களில் அது தப்பி தவறி கறி குழம்பெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா தீபாவளி தான் ஆமாம்
ஆண்ட்டி கொஞ்சம் குழம்பு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் கொடுங்க எங்கள் வீட்டில் கொத்தமல்லி ஆயிடுச்சுன்னா கொத்தமல்லி வாங்க கூட வக்கு இல்லாத நீங்கள் போயிட்டிங்கன்னா அவங்க நினைக்கவே மாட்டாங்க அப்படி நினச்சிருவாங்களா நாம தான் நினைப்போம் அந்த மாதிரி இந்த அம்மா இருக்காங்கள பயங்கர கௌரவம் பார்க்குற அம்மா ச பிரபஞ்ச நேரத்தில் சிடு மூஞ்சி யார் வீட்டுக்கும் பக்கத்து வீட்டுக்கு போகுது நான் இந்த பாருங்க சார் அந்த எங்கள் வீட்டு எங்கள் எங்கள் தெருவில் நிறைய பேர் இருக்காங்க அது மாதிரி இந்த பாருங்க சார் அவர் வந்து வாழ்க்கையில் பிறந்தது வந்து இந்த ஊரில் யார் பேச்சுக்காவது போய்க்கிறாரா சார்னு கேட்பாங்க அவர் உண்டு அவர் வேலை உண்டுன்னுங்கிறார் சார் அவர் போவார் வருவார் அவர் செத்துருவார் ஒரு நாளைக்கு உண்மை அவர் யார் பேச்சுக்கும் போக மாட்டேன் போடா நாலு பேர் பேச்சுக்கு போ ரெண்டு பேர்த்த சண்டை வாங்கு ரெண்டு பேரும் மூஞ்சியில் குத்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் ராத்திரியில் போய் உட்கார் போலீஸ்கார ரெண்டு அடி கொடுப்போம் வாங்கு நீ ரெண்டு அடி கொடு இதெல்லாம் தாண்டா சேர்ந்த தாண்டா லைஃபு அப்படியே இவர் போவார் புனம் கூட தான் போவோம் வரும் அப்படியே சுடுகாட்டுக்கு போகிறோம் உனக்கு அதுக்கு என்ன வித்தியாசம் ஒரு வித்தியாசம் கிடையாது அப்படியே வாழ்ந்துட்டு இவர் செத்துருவாராம் அப்புறம் அந்த செத்துட்ட பிறகு எங்கள் தெருவெல்லாம் அவனோ அவனை படுக்க வச்சுட்டு சர்ச்சில் இட்டு வச்சுட்டு ஒரு பேச்சு பேசுவாங்க சார் சத்தியமாக அது வந்து உலக கொடுமையாக இருக்கும் அதாவது எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த செத்துட்டான்ல அவனில் ஒருத்தம் கூட அயோக்கினே கிடையாது ஐயா மாதிரி உன்னதமான மனிதன் இந்த உலகத்திலே இல்லை அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஒரே பேச்சு தான் அன்றைக்கி ஒரு பேச்சு இன்றைக்கி ஒரு பேச்சு கிடையாது என்றைக்கும் ஒரே பேச்சு பேசுறது இதெல்லாம் பயங்கர போலியான விஷயம் நம்முடைய எதிரிகள் மரணத்தின் மூலம் தப்பித்து கொள்வதில் எனக்கு சம்மதம் இல்லைன்னு ஒரு வரி இருக்குது அவங்க செத்து போய் நம்ம கிட்டேருந்து விமர்சனங்கள் இருந்து தப்பிச்சுக்கிறாங்கள அதில் எனக்கு சம்மதம் இல்லைன்னு இருக்குது செத்துட்டா நீ பண்ணது எல்லாமே போயிடுமா அது இல்லை மரணத்துக்கு பின்னாலும் நம்முடைய எதிரிகள் நம்மால் விமர்சிக்கப்பட்டு கொண்டே இருப்பார்கள் அப்படின்னா நீ எவ்வளோ ஜாக்கிரதையான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ வேண்டியிருக்கு எவ்வளோ கான்சியஸாக இருக்க வேண்டியது ஒவ்வொரு அடியும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் எப்படி எடுத்து வைக்க வேண்டியிருக்கு ஒருத்தர் வந்து ஒரு பதினாலு பன்னெண்டு வயசு எட்டு வயசு பொண்ணை கற்பழிச்சுட்டு தூக்கு மாட்டேன்னு செத்துட்டான் அவன் நல்லா உன்னதமானவன் ஆகிடுவானா அவனை தூக்கிட்டு வந்து வச்சுன்னா ஐயா மாதிரி உன்னதமானவன் யார் இல்லைன்னு பேசுவேனே அது அபத்தம் அது அபத்தம் நாம் வந்து அந்த போலித்தனங்களிலிருந்து விடுபட்டு அப்படி வேறு ஆளாக மாற வேண்டியது அந்த அம்மா வந்து அப்படி அப்படி இருப்பாங்க ஒரு வார்த்தை தான் சொல்லுவார் பிரதுங்க எங்கள் அம்மா வந்து யார் வீட்லேயும் போய் எதுவும் கேட்காது ஆனால் இப்போ திடீர் திடீர்னு எங்கள் வீட்டுக்கு நிறைய பெண்கள் வர ஆரம்பித்தார்கள்னு எழுதுகிறார் விதவிதமான வயதுகளில் அந்த பெண்கள் இருந்தார்கள் நான் வந்து ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வயசில் ஆஃபீஸ் போயின்னு வந்தேன் எங்கள் வீட்டில் இளம் பெண்கள் நடமாட்டம் வேறு தெரிந்தது ஆமாம் அப்புறம் முதிர்கண்ணிகள் இருந்தார்கள் நடு வயது ஆண்டிகள் இருந்தார்கள் எல்லோரும் வந்தாங்க அப்புறம் நான் அவங்கள கிராஸ் பண்ணி போகும்போதெல்லாம் விதவிதமான வாசனையை உடன்றேன் அப்படின்னு எழுதுகிறார் அந்த அந்த வாசனையை பற்றி மட்டும் ஒரு பேரகிராஃப் எழுதுகிறார் சார் நீங்கள் வந்து தயவுசெய்து நான் ஏதோ விடுறேன்னு நினச்சிக்கூடாது பிரபஞ்சன் எழுதுகிறாரு இந்த வாசனை நான் நான் எதுவும் சொல்ல அவர் என்ன எழுதுறாங்க நான் போகும்போது அப்படியே ஒரு சென்ட்டு ஸ்மெல் ஒரு பிரமாதமான பர்ஃபியூம் ஸ்மெல் வரும் நான் திரும்பி பார்ப்பேன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு இருபத்தி ரெண்டு முப்பது இருபத்தஞ்சி வயசு இருக்கும் தமிழ்ச்சல்ல ஒரு கதையில் எழுதுறாரு இந்த கவுண்டருக்கு பின்னாடிக்கிற பெண்கள் இருக்கிறாங்களா பேங்க்கில் அவங்க முகம் நம்மளுக்கு தெரியாது அவங்க பேர் லாவன் ஞான்னு வச்சுங்க ஒரு மாடர்னான முகத்தை நம்ம கற்பனை பண்ணுவோம் அவங்க பேர் பார்வதி ஆண்ட்டின்னு வச்சுக்கோ ஒரு ஆண்ட்டியை நம்ம வந்து கற்பனை பண்ணுவோம் அப்படியே அபிராமி ஆண்ட்டி அப்படியே ஒரு அப்படின்னா ஒரு பா ஒரு பா ஐம்பத்தெட்டு வயசு ஆயா நம்ம பேர் வச்சு கண்டுபிடிச்சிடுவோம் இதெல்லாம் நம்ம கற்பனை தான் அபித குஜாம்பால் அப்படின்னு இருபத்தெட்டு வயசு இருபத்தி ரெண்டு வயசு பொண்ணு இருக்கும் ஆனால் நம்மால் லாவன் ஞான்னா அது ரொம்ப மாடர்ன் பேர் கண்டிப்பாக அது சுடிதார் போட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்மால் நினச்சிக்குவோம் அதெல்லாம் இல்லை பிரபஞ்சம் எழுதுறாரு சில பெண்களின் நாற்றம் சகிக்க முடியாததாக இருந்தது எழுதுறாரு கிளாஸ் பண்ணும்போது அவர்கள் குடித்தே பல நாள் ஆயிருப்பார்கள் பல இது ஆனால் எங்கள் அம்மா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தால் ஏன்னா அப்படி வந்த பெண்கள் இருக்கிறாங்களே அவங்க எல்லார் கையிலையும் ஒரு முருங்கைக்காயோ ரெண்டு முருங்கைக்காயோ கொஞ்சம் முருங்கை கீரையோ அல்லது பெருக்கி வாரப்பட்ட கொஞ்சம் முருங்கை பூவோ இருந்துச்சு எங்கள் வீட்டு சமையலில் முருங்கை இடம்பெடாத ஒரு நாள் சமையலும் இல்லை ஒரு நாள் கூட எங்கள் வீட்டில் இல்லை அப்புறம் வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் முருங்கை தண்டுக்குதுல்ல முருங்கை மரம் அது தப்பிச்சிச்சு ஆமாம் அது மட்டும் பயனுள்ளதுன்னு எங்கள் அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் தெரிஞ்சிருந்தால் அதையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பில்லை பில்லையாக எடுத்து எங்களுக்கு பொறியியல் வச்சு கொடுத்துருப்பாங்க அது மட்டும் விட்டாங்க அப்படின்னு பிரபஞ்சன் வீட்டு வாழ்க்கை
அந்த அம்மா சகிச்சுக்குன்னு முருகன் கீரெல்லாம் வச்சு அமாவாசை படைச்சிட்டு சாப்பாடு கொடுப்பாங்களா இதெல்லாம் எவண்டையும் மனுஷன் சாப்பிடுவான் கை கால் வாயுடி எனக்கு அது இது நோ உலகத்தில் கேன்சர் கூட சொல்கிறார் அவர் அவ்வளோ வியாதி தனக்கு இருக்குதான் சொல்லுவாராம் அந்த அம்மா திட்டிக்கினே ஒரு பை எடுத்துன்னு போய் சுதும்பு மீனுன்னு ஒரு மீன் இருக்கும் அதை போட்டால் அந்த வாயு கை கால் வழியெலாம் போயிடுமா பிரபஞ்சன் அதை ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக எழுதியிருப்பார் நீங்கள் நல்லா கவனிக்கணும் எங்கள் அம்மா வந்து குழம்பு கொதிக்க வச்சு சுதும்பு மீனை குழம்புல போட்டோன்னே எங்கள் அப்பா கை காலெல்லாம் சரியாகிடும் சாஃப்டெலாம் இல்லை சாஃப்டெலாம் இல்லை அப்படி குழம்புல போட்டோன்னே சாப்பிட ஒரு நாள் தாங்க மாட்டேன் யாரும் இப்படிப்பட்ட வீட்டில் ஒரே முருங்க சமையலாக இருக்குமா சா அப்புறம் இவங்க நாங்கள் அப்புறம் முருங்கை எங்களோடு சேர்ந்து வளர்ந்தது அப்படியே ரொம்ப பிரம்மாண்டமான மரம் ஆயிடுச்சு இப்போது எங்கள் வீ வீட்டுக்கு ஒரு ஹெட் மாஸ்டர் வந்தார்னு எழுதுகிறார் அப்புறம் இப்போ பாரதியெலாம் என்ன சொல்லுவாங்க நீங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் இந்த வாத்தியங்களை திட்டுறீங்க ஹெட் மாஸ்டர்களை திட்டுறீங்க இலப்காரமாகிட்டாங்க உங்களுக்கு அவங்கன்னு ஒன்று நான் இல்லைப்பா இதுவும் நீங்கள் வேணால் டெக்ஸ்ட்டை கூட எடுத்து படிக்கிறேன் நான் பிரபஞ்சம் தான் எழுதுகிறார் எங்கள் ஹெட் மாஸ்டர் ஒருத்தர் எங்கள் தெருவுக்கு கூட்டி வந்திருந்தார் அவர் ஒரு நாளும் தரையை பார்த்து நடந்ததே இல்லைன்னு எழுதுகிறார் அவர் தான் மட்டும்தான் தமிழ் படித்தவன் இவர்கள் எல்லாம் அற்ப ஜீவிகள் என்ன என்பதற்காக அப்படி மேலே பார்த்துட்டே தான் நடப்பார் நல்ல வேலை முருங்கை மரம் எங்கள் தெருவுக்கு நடுவில் இல்லாது போயிட்டு அப்படின்னு எழுதுகிறார் அவர் அவர் ஒரு நாள் இவங்க வீட்டுக்கு வர்றாரு கொஞ்சம் நேரம் பேசுனுங்கிறார் அவர் அவர் சீவக சிந்தாமணி கோப்பெரும் தேவியார் அப்படிலாம் பேசிட்டு முருங்கை மரம் இருக்குது பழகுதே அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆமாம் சார் ரொம்ப இந்த காய் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சார்னு அந்த தமிழுக்கும் நாங்கள் கொஞ்சம் முருங்கைக்கீரை முருங்கை மரத்தை உடைத்து கொடுத்தோம் அவர் அப்படி போனார் அப்புறம் ஒரு நாள் பெருமழை வந்தது காற்று வீசியது மத்தியானத்துலேயே நான் ஆஃபீஸில் இருந்து சாப்பிட வந்தேன் எங்கள் வீட்டின் முன்னால் ஒரு பெரும் கூட்டம் கூடியிருந்தது அப்படின்னு எழுதுகிறார் டக்குன்னு என்னை மனசுக்குள்ளே ஒரு கிளை முறிகிற சத்தம் கேட்குது சார் ஒரு முருங்கை மரத்தை வச்சு இவன் எவ்வளோ வாழ்ந்துக்கிறான் ஆமாம் டக்குன்னு ஏதோ ஒரு முறுக்கிக்குன்னு ஒரு சத்தம் கேட்குது எல்லோரும் வந்து நின்றுந்தாங்க நான் கூட்டத்தை விலக்கி கொண்டு உள்ளே போய் வேரோடு அந்த முருங்கை மரம் சாய்ந்திருந்தது அப்படின்னு அப்புறம் சாய்ந்திருந்த அந்த மரத்திலிருந்து கூட பிணத்தின் கழுத்திலிருந்து கூட நம்மால் செயினை கட்டுவோம் இல்லை சாய்ந்திருந்த அந்த மரத்திலிருந்து கூட தங் மனிதர்களுக்கு தங்களுக்கு என்னென்னலாம் முடியுமோ அவ்வளவையும் எடுத்துக்கொண்டு போனார்கள் ஒரு வெட்டு துண்டாய் ஒரு மரக்கட்டையாய் அது எங்கள் முன்னால் கிடந்தது நாங்கள் எல்லோரும் அந்த இடத்த அப்புறப்படுத்திட்டோம் மீண்டும் ஒரு நாலு மூளை வேட்டியை விரித்து வைக்கிற அளவுக்கு ஒரு வெற்றி நிலம் கிடந்தது நாங்கள் அதை பார்த்து கொண்டே இருந்தோம் அதில் வேறு என்னத்தை செய்கிறது அதை வேறு என்னத்தை ஊன்றது என்ற மனசே எங்களுக்கு இடம் கொடுக்கல என் சைக்கிள் இப்பொழுது முருங்கை மரம் இல்லாத நிழல் இல்லாத ஒரு இடத்தில் நிற்க ஆரம்பித்தது எனக்கு கை காட்டுவதற்கு சௌந்தர்யா மட்டும்தான் இருந்தால் எப்போவாவது அம்மாவும் சேருவாள் முருங்கை மரம் ஒரு நாளும் எனக்கு தாத்தா சொல்லி அலுவலகத்துக்கு அனுப்பினதே இல்லை நாங்கள் அப்படியே வாழ கற்றுக்கொண்டோம் ஒரு பத்து நாள் இருக்கும் ஒரு நாள் என்னவோ ஞாபகத்தில் நான் ஓடி போ நான் அப்படியே மெதுவாக நடந்து போய் என் சைக்கிளுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த முருங்கை மரம் இருந்த இடத்தை பார்த்தேன் ப்ரௌன் கலரில் உளுத்தம் பருப்பு மாதிரி துளிர் துளிராய் சின்ன சின்ன இலைகளாய் துளிர்த்திருந்தன கூர்ந்து பார்த்தேன் உயிர் அது என்று அந்த கதை முடிகிறது என்பது கண்ணில் 